ஹலோ வெல்கம் டு மை சேனல் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் வித் கீதா இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது டேபுலேஷன் அதாவது டேபுலேஷன்னா என்ன தட் இஸ் இட் இஸ் அ ப்ராசஸ் ஆஃப் அரேஞ்சிங் டேட்டா சிஸ்டமேட்டிக்கலி இன் ரோஸ் அண்ட் காலம்ஸ் நமக்கு வா எடுத்த அந்த கரெக்ட் பண்ண டேட்டாவை நம்ம ரோஸ்லேயும் காலம்ஸ்லேயும் அரேஞ்ச் பண்ணுறோம் இட் இஸ் அ டைப் ஆஃப் ப்ரெசன்டேஷன் டேபுலேஷனுங்கிறதும் இதில் என்னெல்லாம் பார்ட்ஸ் இருக்கணும் ஒரு டேபிள்னா அதுக்கு என்னெல்லாம் பார்ட்ஸ் இருக்கணும் அதுக்கு வந்து என்னென்ன அந்த பிளாங்க் டேபிள் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம ஒரு ஸ்கெலிட்டன் டேபிள் போட்டு காட்டுறேன் ஸோ முதல்ல என்னெல்லாம் பார்ட்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்னா டேபிள் நம்பர் டைட்டில் ஹெட் நோட் ஸ்டப்ஸ் கேப்ஷன் பாடி ஃபுட் நோட் அண்ட் சோர்ஸ் இவ்வளவும் ஒரு டேபிளில் இருக்கணும் நீங்கள் உங்கள் புக்கில் இருக்கிற டேபிளில் பார்த்தா கூட இது எல்லாமே இருக்கும் இப்போ நான் ஒரு ஸ்கெலிட்டன் ஆஃப் த டேபிள் இங்கே வரைஞ்சிருக்கேன் இதில் வந்து டைட்டில்ங்கிறது மேலே இருக்கும் அதுதான் நம்ம டைட்டில்ங்கிறதுல என்ன இருக்கும் அப்படின்னா அந்த டேபிளில் நம்ம என்ன சொல்ல போகிறோம் அப்படிங்கிறது தான் அதனுடைய ப்ரீஃப் எக்ஸ்ப்ளனேட்ரி சென்டென்ஸ் அபவுட் த டேபிள் என்னெல்லாம் அந்த டேபிளில் நீங்கள் கொடுக்க போகிறீங்களோ ப்ரெசென்ட் பண்ண போகிறீங்களோ அந்த டேட்டாவை பற்றி ஒரு ஷார்ட்டு ஹெட்டிங் தான் வந்து டைட்டில் ஹெட் நோட்டுங்கிறது அந்த டைட்டிலை கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது அதாவது இப்போ இன்கம் இன் ருபீஸ் இல்லை பாப்புலேஷன் இன் மில்லியன்ஸ் அந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லக்கூடியது ஹெட் நோட்டில் வந்துடும் அடுத்தது ஸ்டப்ஸ் ஸ்டப்ஸுங்கிறது ரோ ஹெட்டிங்ஸ் ரோவில் நம்ம என்ன வேரியபிள் எடுத்திருக்கோம் என்ன டேட்டாவை நம்ம சொல்ல போகிறோங்கிறது தான் ஸ்டப்ஸு அதில் என்னென்ன வேரியஸ் ஐட்டம்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு கேப்ஷன் அப்படிங்கிறது காலம் ஹெட்டிங்ஸ் காலம்ஸில் நீங்கள் என்ன எடுக்க போகிறீங்க அப்படிங்கிறது கேப்ஷனில் சொல்லுவோம் அடுத்தது பாடி ஆஃப் த டேபிள் இதாக ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான இடம் இங்கே வந்து தான் நம்ம மேத்தமெட்டிக்கல் வேல்யூஸ் இருக்கும் மெஷர்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் எல்லாமே அதாவது சென்ட்ரல் பார்ட் ஆஃப் த டேபிளே பாடி ஆஃப் த டேபிள் தான் அதில் தான் நம்மளுடைய மைய கருத்து சொல்லுவோம் எங்கேருந்து நம்ம இந்த ரெஃபரன்ஸ் எந்த இடத்துலேருந்து இது எடுக்கிறோம் எதிலிருந்து வந்திருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்கிறது தான் சோர்ஸ் அது சில புக்கிலிருந்து எடுத்திருப்போம் இல்லை ஜேர்னல்லிருந்து எடுத்துருப்போம் இல்லை நம்ம அனாலிசிஸாக இருக்கும் அந்த மாதிரி அந்த சோர்ஸ் ஆஃப் த டேட்டா எங்கேருந்து நம்ம அந்த டேபிள் அந்த வேல்யூஸை கலெக்ட் பண்ணோம் அப்படிங்கிற சோர்ஸ் தான் வந்து கீழே கொடுத்துருப்போம் அதுவும் டேபிள் நம்பருங்கிறதும் இங்கே கீழே தான் இருக்கும் டேபிள் நம்பர் டேபிள் நம்பர் ஒன் த்ரீ டூ அப்படிங்கிறதெல்லாம் புக்கில் கூட நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இந்த மாதிரி இது வந்து ஒரு ஸ்கெலிட்டன் இந்த எல்லா பார்ட்ஸுமே இருக்கும்போது தான் அந்த டேபிள் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகுது இப்போ நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிறது டைப்ஸ் ஆஃப் த டேபிள்ஸ் அந்த டைப்ஸில் என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு இப்போ பார்க்க போகிறோம் எத்தனை டைப் ஆஃப் டேபிள்ஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம் எப்படியெல்லாம் நம்ம டேபிள் ப்ரெசென்ட் பண்ண போகிறோம் என்னென்ன டைப் ஆஃப் டேபிள்ஸால் நம்ம டேட்டாவை ப்ரெசென்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறது ஒன்று வந்து ஜென்ரல் பர்பஸ் டேபிள்னு சொல்லுவோம் இது வந்து ஜென்ரலாக ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் பர்பஸ்க்காக நம்ம இதை வந்து நம்ம இந்த டேபிளை ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம் பொதுவாக இந்த சென்சஸ் டேட்டாவெல்லாம் நம்ம வச்சுருக்கிறோம் இல்லையா அதெல்லாம் குறிப்பிடக்கூடிய டேபிள்ஸ் வந்து இது ரெண்டாவது ஸ்பெஷல் பர்பஸ் டேபிள் இதுக்கு வந்து இது வந்து ஒரு டிரைவ்டு டேபிள் ஃப்ரம் த ஜென்ரல் டேபிள் இந்த ஸ்பெஷல் பர்ப பர்பஸ் டேபிள்ஸ் வந்து டிரைவ்டு ஃப்ரம் ஜென்ரல் பர்பஸ் டேபிள்ஸ் அதாவது எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஜென்ரல் பர்பஸ் டேபிள்ங்கிறது நம்ம சொன்னோம் ஒரு ஒரு ஏதாவது ஒரு ஆய்வுக்காக நம்ம எடுக்கக்கூடிய டேட்டாவை முழுக்க குறிப்பிட்டது வந்து ஜென்ரல் பர்பஸ் டேபிள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த சென்சஸ் டேட்டா அது கொஞ்சம் பெருசாகவும் இருக்கும் நிறைய பெரிய வலுமினஸாக இருக்கும் அது டேட்டா இங்கே வந்து ஸ்பெஷல் பர்பஸ் டேபிள் எப்படின்னா இட் இஸ் டிரைவ்டு ஃப்ரம் த சென்ட்ர ஜென்ரல் பர்பஸ் டேபிள் அதனால் இது வந்து சின்ன டேபிள்ஸாக தான் இருக்கும் யூஸ்வலாக நம்ம புக்ஸில் உள்ள எல்லா டேபிள்ஸுமே நம்ம இந்த ஸ்பெஷல் பர்பஸ் டேபிள் கீழே கொண்டு வந்துக்கலாம் புக்கில் நம்ம நிறைய ப்ராப்ளம் கீழே டேபிள் போட்டிருப்போம் அதெல்லாம் அதெல்லாம் வந்து மீன் ஸ்பெஷல் பர்பஸ் டேபிள் ஏதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட நோக்கத்திற்காக நம்ம எடுத்து தனியாக போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் கேல்குலேஷன் பண்ணுறது ஸோ இந்த ரெண்டு ப்ராட் ஹெட்ஸில் நம்ம ரெண்டு டைப்பாக பிரிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் டேபிள்ஸை நம்ம யூசேஜில் வந்து டேபிள்ஸ் என்னென்னலாம் பிரிக்கிறோம் அப்படின்னாக்கா ஒன்று சிம்பிள் டேபிள் ரெண்டாவது காம்ப்ளெக்ஸ் டேபிள் இந்த சிம்பிள் டேபிள்ங்கிறது என்னென்னா இது நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம டேபிள் டேபுலேஷன் அந்த எப்படி இருக்கும்
சிம்பிள் டேபிள் நம்ம நிறைய பண்ணியிருக்கோம் அந்த மாதிரி மார்க்ஸு அதுக்கப்புறம் ஹைட்ஸ் வெயிட்ஸ் இன்கம் இதெல்லாம் ஒரே ஒரு வேரியபிளை மட்டும் ப்ரெசென்ட் பண்ணக்கூடிய டேபிள் வந்து சிம்பிள் டேபிள் டூ வே டேபிள் அல்லது காம்ப்ளெக்ஸ் டேபிள் வந்து டூ வே டேபிள் டூ டூ வே ஆர் ஹையர் ஆர்டர் டேபிள்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அதை இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் டேபிளை அது என்ன ஹையர் ஆர்டர்னா எத்தனை வேரியபிள்ஸை நம்ம அதை ப்ரெசென்ட் பண்ணுறோமோ டூ ரெண்டு வேரியபிள்ஸை ப்ரெசென்ட் பண்ணால் ஒரே நேரத்தில் அது டூ வே டேபிள் அல்லது பை வேரிய டேபிள்னு சொல்லுவோம் மோர் தேன் டூ வேரியபிள்ஸ் வந்ததுன்னா நிறைய வேரியபிள்ஸை நம்ம ஒரே டேபிளில் ப்ரெசன்ட் பண்ணுறோன்னா அது வந்து ஹையர் ஆர்டர் டேபிள் அல்லது மேனிஃபோல்டு டேபிள்னு கூட அதை நம்ம சொல்லலாம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம பார்த்துட்டோம் இப்போ நம்ம அந்த டூ வே டேபிள் அப்படிங்கிறது எப்படி இருக்கும் அதாவது பை வேரியேட் ஃப்ரீக்வன்சி டேபிள் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத நான் ஒரு ப்ராப்ளம் மூலிமா உங்களுக்கு இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் இப்போ நம்ம இந்த எக்ஸாம்பிள் மூலிமா டூ வே டேபிள் அல்லது பை வேரியேட் டேபிளை நம்ம பார்க்க போகிறோம் இங்கே ரெண்டு வேரியபிள்ஸ் இருக்கும் பை வேரியேட்னாலே ரெண்டு வேரியபிள்னா இருக்கும் டூ வேனாலும் ரெண்டு வேரியபிள்ஸை ஒரு வேரியபிளை குறித்தா அது சிங் சிங்கிள் ஒன் வே டேபிள்னு சொல்லுவோம் அல்லது சிம்பிள் டேபிள்னு சொல்லுவோம் இங்கே ரெண்டு வேரியபிள்ஸ் இருக்குது அதாவது இங்கே எக் ரெண்டு கமாவாக போட்டு எழுதியிருக்கிறது இது ஃபஸ்ட் வேரியபிள் தி நோட்ஸ் எக்ஸ் த வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் ரெண்டாவது வந்து ஒய் த வேரியபிள் ஒய் அந்த ஃபார்மில் தான் இங்கே நான் எழுதியிருக்கேன் ஸோ நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ப்ரிப்பேர் அ டூ வே டேபிள் பை டேக்கிங் கிளாஸ் இன்டர்வல் ஜீரோ டூ ஃபோர் ஃபோர் டூ எயிட் எக்ஸட்ரான்னு கொடுத்துட்டாங்க சில நேரம் கொடுக்காமல் இருந்தாலும் நம்மளே எப்படி கிளாஸ் இன்டர்வல் எடுத்துக்கிறதுன்னு நான் சொன்னேன் மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் ஃபைவ் ஆகும் நம்ம வசதிக்கு ஏற்ற மாதிரி டிபெண்டிங் அப்பா அந்த டேட்டா நம்ம வந்து இந்த கிளாஸ் இன்டர்வல்ஸை சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம சூஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் ஆக்சுவலாக எக்ஸ் ஒயின்னு தான் கொடுத்துருப்பாங்க உங்கள் ப்ராப்ளமில் சம்டைம்ஸ் தான் இந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க எக்ஸ் வேரியபிள் தனியாக ஒய் வேரியல் த தனியாக கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் இந்த ஃபார்மேட்டில் எழுதிட்டா உங்களுக்கு இங்கே டேலி பார்ஸ் போடுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அது மாதிரி தான் இப்போ நம்ம பண்ண போகிறோம் ஸோ எக்ஸில் வந்து என்ன இருக்குது ஃபோர்டீன் டுவெல் இது ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி டிக் போட்டுகிட்டே வரணும் டேலி போடும்போது டிக் போட்டுக்கிட்டே வந்தால் தான் உங்களுக்கு புரியும் ஸோ ஃபோர்டீன் டுவெல் எக்ஸில் ஃபோர்டீன் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் ஒயில் வந்து டுவெல் இங்கே வந்து ஃபால் ஆகுதுன்னு ஃபோர்டீன் இங்கே இருக்குது ஒயில் டுவெல் இங்கே தான் வரும் பிகாஸ் இட் இஸ் கண்டினியூஸ் ஸோ ஒரு டேலி அது போட்டவுடனே டிக் போட்டுக்கணும் ஜீரோ கமா டூ எக்ஸில் ஜீரோ ஒயில் டூ இங்கே வந்துடும் அதுக்கப்புறம் ஒன் கமா ஃபைவ் எக்ஸில் ஒன் இதில் ஃபைவ் ஸோ ஹியர் அப்புறம் செவன் கமா த்ரீ இங்கே வந்து செவன் இங்கே த்ரீ அதுக்கப்புறம் ஃபிஃப்டீன் நைன் ஃபிஃப்டீன் இங்கே வந்து நைன் ஸோ ஹியர் தென் டூ கமா எயிட் டூ இங்கே வரும் எயிட் இந்த இடத்துல வரும் தென் டுவெல் எயிட்டீன் டுவெல் எயிட்டீன் நைன் லெவன் நைன் இங்கே லெவன் ஃபைவ் கமா த்ரீ ஃபைவ் த்ரீ இங்கே வந்துடும் செவன்டீன் தேர்ட்டீன் செவன்டீன் தேர்ட்டீன்னா இங்கே வரும் நைன்டீன் எயிட்டீன் நைன்டீன் எயிட்டீன் இந்த காலம் லெவன் செவன் லெவன் செவன் டென் தேர்ட்டீன் டென் தேர்ட்டீன் தேர்ட்டீன் சிக்ஸ்டீன் தேர்ட்டீன் sixteen three 9, 15, 9, 15, 13, 17, 13, 17, 14, 17, 14, 17, 14, 17, 14, 17, 14, 17, 14, 17, 14, 17, 14, 17, 14, 17, 14, 17, 14, 17, 14, 17, 14, 17, 14, 17, 14, 17, 14, 17, 14, 17, 14, 17, 14, 17, 14, 17, 14, 17, 14, 17, 14, 17, 14, 17, 14, 17, 14, 17, 14, 17, 14, 17, 14, 17, 14, 17, 14, 17, 14, 17, 14, 17, 14, 17, 14, 17, 14, 17, 14, 17, 14, 17, 14, 17, 14, 17, 14, 17, 14, 17, 14, 17, 14, 17, 14, 17, 14, 17, 14, 17, 14, 17, 14, 17, 14, 17, 14, 17, 14, 17, 14, 17, 14, 17, 14, 17, 14, 17, 14, 17, 14, 17, 14, 17, 14, 17, 14, 17, 14, 17, 14, 17, 14, 17, 14, 17, 14, 17, 14, 17, 14, 17, 14, 17, 14, 17, 14, 17, 14, 17, 14, 17, 14, 17, 14, 17, 14, 17, 14, 17, 14, 17, 14, 17, 14, 17, 14, 17, 14, 17, 14, 17, 14, 17, 14, 17, 14, 17, 14, 17, 14, 17, 14, 17, 14, 17, 14, 17, 14, 17, 14, 17, 14, 17, 14, 17, 14, 17, 14, 17, 14, 17, 14, 17, 14, 17, 14, 17, 14, 17, 14, 17, 14, 17, 14, 17, 14, 17, 14, 17, 14, 17, 14, 17, 14, 17, 14, 17, 14, 17, 14, 17, 14, 17, 14, 17, 14, 17, 14, 17, 14, 17, 14, 17, 14, 17, 14, 17, 14, 17, 14, 17, 14, 17, 14, 17, 14, 17, 14, 17, 14, 17, 14, 17, 14, 17, 14, 17, 14, 17, 14, 17, 14, 17, 14, 17, 14, 17, 14, 17, 14, 17, 14, 17, 14, 17, 14, 17, 14, 17, 14, 17, 14, 17, 14, 17, 14, 17, 14, 17, 14, 17, 14, 17, 14, 17, 14, 17, 14, 17, 14, 17, 14, 17, 14, 17
அப்போ இந்த ஃப்ரீக்வன்சிஸை கவுண்ட் பண்ணி எழுதுகிறோம் அந்த செல்லில் எத்தனை ஃப்ரீக்வன்சி இருக்கோ அது இங்கே போடுவோம் இங்கே த்ரீ இருக்குது த்ரீ போடுறேன் இங்கே ஒன் இருக்குது ஒன்று இங்கே ஒன்று இங்கே டூ இந்த இடத்துல ஒன் ஒன் இங்கே டூ ஒன் இங்கே த்ரீ டூ டூ இங்கே ஃபோர் ஒன் ஸோ இப்போ இந்த டோட்டல்ஸை ரோ டோட்டல் தனியாகவும் காலம் டோட்டல்ஸ் தனியாகவும் நீங்கள் போட்டுக்க போகிறீங்க அப்போ இங்கே ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் ஃபைவ் இங்கே வந்து த்ரீ இங்கே வந்து ஃபைவ் இங்கே செவன் இங்கே ஃபைவ் ஸோ ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ எயிட் எயிட் ஃபை எயிட் ப்ளஸ் ஃபைவ் தேர்ட்டீன் ப்ளஸ் செவன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ யூ ஆர் என் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அதே மாதிரி ரோ டோட்டல்ஸ் பாருங்கள் இங்கே த்ரீ சாரி ஒன் டூ த்ரீ இங்கே வந்து ஃபோர் அதுக்கப்புறம் ஒன் ப்ளஸ் டூ த்ரீ ஃபைவ் எயிட் இங்கே வந்து ஒன் த்ரீ ஃபோர் செவன் இங்கே டூ ப்ளஸ் ஒன் த்ரீ இப்போ இங்கே கூட்டினாலும் செவன் ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி டூ ப்ளஸ் த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ டேலி ஆகிடும் ரெண்டு சைடும் ஸோ இது உங்களுடைய டோட்டல் ஃப்ரீக்வன்சி குறிக்கும் கேபிட்டல் என் ஓகே தேங்க்யூ